nama Ibu Ida Dayak, menjadi perbincangan akhir-akhir ini, karena pengobatan yang ia lakukan. Pengobatan Ibu Ida Dayak semakin populer, hingga membuat Ibu Ida Dayak pindah ke Jawa. Media sosial pun dihebohkan, dengan banyaknya pasien yang datang ke Ibu Ida Dayak, untuk memperoleh kesembuhan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya hukum Islam tentang berobat? Bolehkah umat Islam berobat alternatif? Buya Yahya pun menanggapi pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Begini videonya Sob. Sedang viral pengobatan oleh Ibu Ida Dayak, yaitu pengobatan yang bisa menyembuhkan orang tuli jadi bisa mendengar dan bisu bisa berbicara. Bisa juga menyembuhkan patah tulang, orang lumpuh bisa jalan meskipun jalannya belum lancar Buya. Dan semua itu dilakukan dalam sekali pengobatan. Pengobatannya hanya dengan memijat bagian yang sakit dengan minyak. Apakah kita sebagai umat Islam boleh berobat ke sana, Buya? Karena ribuan orang mengantri untuk berobat ke Ibu Ida Dayak, Buya. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bertanya, apakah boleh kita berobat kepada orang non-Muslim? Jawabannya adalah, jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya, Maka Dalam salah satu video yang diunggah kanal Youtube Al-Bahjah TV Buya Yahya menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah Jamaah tersebut menanyakan tentang bolehkan umat muslim Yang datang berobat ke pengobatan alternatif Seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak Menjawab pertanyaan tersebut, Buya Yahya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kami ucapkan kepada siapapun yang hidupnya bermanfaat untuk umat, untuk manusia, maka harapan kami semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang bermanfaat. Untuk kemanusiaan, ujar Buya Yahya. Lebih lanjut Buya Yahya menjelaskan tentang rambu-rambu berobat secara umum. Buya Yahya mengatakan, jika pengobatan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian, maka diperbolehkan berobat kepada non-muslim. Namun, jika pengobatan yang dilakukan dihubungkan dengan suatu keyakinan kepada selain Allah, maka umat Islam tidak diperkenankan untuk datang. Ucap Buya Yahya. Sedang viral pengobatan oleh Ibu Ida Dayak, yaitu pengobatan yang bisa menyembuhkan orang tuli jadi bisa mendengar, dan bisu bisa berbicara. Bisa juga menyembuhkan patah tulang, orang lumpuh bisa jalan meskipun jalannya belum lancar Buya, dan semua itu dilakukan dalam sekali pengobatan. Pengobatannya hanya dengan memijat bagian yang sakit dengan minyak. Apakah kita sebagai umat Islam boleh berobat ke sana Buya? Karena ribuan orang mengantri untuk berobat ke Ibu Ida Dayak Buya. Mohon bimbingannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bertanya, apakah boleh kita berobat kepada orang non-muslim? Jawabannya adalah, jika itu pengobatan yang sifatnya mengandalkan keahliannya, maka hal itu bukan sekedar boleh. Memang kita diajarkan, diperintahkan untuk kita bertanya kepada orang yang punya keahlian. Sehingga dokter, kita boleh pergi ke dokter yang non-muslim sekalipun. Urusannya gigi, memang dia jago gigi. Maka kita bawa ke gigi kita agar dibenahi oleh seorang non-muslim sekalipun. Tentunya masalah dalam Islam ada aturan dokter laki perempuan itu karena ada aturan dalam Islam. Tapi secara umum, Anda seorang wanita muslimah, ingin benahi gigi Anda kepada seorang dokter non-muslim, maka sah-sah saja. Ini berkenaan dengan keahlian. Termasuk operasi segala macam, Nah, diperkenankan karena berkenaan ke keahlian keahlian adalah sesuatu yang dipelajari secara dohir maka jika halnya semacam itu kepada siapapun pengobatannya sah karena dia keahlian operasi jahit segala macam menjahit luka segala macam ya sah sah saja atau apapun termasuk ilmu pijat sekalipun anda seorang laki laki kan pijat kepada seorang laki laki non muslim maka sah saja karena memang keahlian itu tentang pijat. Jadi sebatas keahlian maka Anda boleh. Nah, tapi kalau sudah dihubungkan dengan sesuatu keyakinan, maka ini menjadi kisahnya berbeda. Saya tidak tahu ini bukan membawa kepada si ACB. Misalnya 
ada orang dengan cara pengobatan lalu orang tersebut dengan keyakinannya minta kepada yang diyakini untuk menyembuhkannya maka anda tidak boleh datang karena bisa saja di sana istijraj kemudian seorang datang kemudian sembuh tambah bahaya kenapa setiap itu masih akan berubah keimanannya padahal itu ujian dari Allah disembuhkan yang nyembuhkan tempat Allah tapi kenapa diuji ujian berat bagi kita berangkat ke dok ke, ke, ke orang yang suka ngobati tapi menghubungkan dengan keyakinannya lalu disampaikan kepada pasien takutnya sembuh pasien bisa berubah, berubah iman ini bahayanya tapi setelah lagi tidak ada hubungannya dengan hal-hal keyakinan macam itu maka sah saja kita pergi seperti ke dokter dan lainnya tukang pijat dan sebagainya ada istilahnya di, di Jawa Sangkal Putung kalau ini sah-sah saja kalau memang itu memang keahlian dan terbukti dan tidak menghubungkan dengan dengan keiman tapi kalau sudah saya akan minta kepada Tuhan saya namanya pohon pisang semoga engkau sembuh nah, gak boleh kita datang sembuh betulun kita besok beriman kepada pohon pisang dan nah, makanya tolong perhatikan ini terlepas dari benar tidaknya berita itu jadi rambu-rambu dalam berobat semacam itu jika ada hubungan keyakinan nggak boleh anda datang bisa jadi anda sembuh ujian bagi anda iman anda hilang na'udzubillah